মা ও বাবার জন্য সেরা উপহার সারে গামা কারবা এক আচারনিষ্ঠ প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের ছেলে আমি বাবা নাম রেখেছিলেন অভয়াচরণ ওই নামের মধ্যে আমাদের কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা নিজেই দিলাম ঘষে উঠিয়ে অভয়াচরণ নামটা আট দশটা মামুলি ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে বাজারে ঘেঁষা ঘেঁষি করে ঘর মাখতে হবে আমার রুচিতে সেটা বাঁধে তাই নাম বদলে করে নিলাম অভিক কুমার আমার নাস্তিকতায় বাবা বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন না আচার ধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় মৃদু হাওয়ায় দুলিয়ে রেখে ধর্ম বিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত তিনি সহ্য করতেন কিন্তু জাগ্রত গৃহদেবতার পুজোর ঘরে আমার অসহিষ্ণু ইচ্ছাকৃত অনাচারের অপরাধ তার পক্ষেও ক্ষমা করা অসম্ভব হল আমাকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করলেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় মাকে বললাম মা দেবতাকে অনেক কাল ছেড়েছি এমন অবস্থায় আমাকে দেবতার ছাড়াটা নেহাতি বাহুল্য কিন্তু জানি মা বেড়ার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই মা চোখের জল মুসতে মুসতে সিন্দুক থেকে এনে অনেকগুলো টাকা দিতে এলেন আমায় আমি বললাম যখন আমার ও জিনিসের অত্যন্ত বেশি দরকার আর থাকবে না তখনই আমি তোমার হাত থেকে নেব লক্ষ্মীর ঝাঁপি হাতে নিয়ে অলক্ষ্মীর সঙ্গে কারবার করা যায় না মা জীবনের সহজ নিশ্চিন্ত ঢালু পথে গড়িয়ে যাওয়া আমার স্বভাব বিরুদ্ধ সোজা গিয়ে উঠলাম বাবার এক ক্লায়েন্টের মোটো সারাইয়ের কারখানায় আচ্ছা কি পাগলামি করছো অভিক তোমার বাবা একজন ডাক সাইটে উকিল আর তুমি করবে মোটর মেকানিকের কাজ করব না শীতেশ কাকা শিখব আপনি ভাববেন না আমি ঠিক পারব বাবা তিনখানা মোটর গাড়ি তার মফসল অভিযানের বাহন হ্যাঁ সেইগুলো নিয়ে আমার যন্ত্রবিদ্যায় হাতে খড়ি তুমি না ছবি আঁকা শিখছিলে আর্ট স্কুলে ছেড়ে দিয়েছি ছেড়ে দিয়েছ ছবি আঁকা না ছবি আঁকার স্কুল ও জানেন শীতেশ কাকা আমার কেমন যেন মনে হলো আর বেশি দিন যদি আমি শিখি না আমি ঠিক আর্টিস্ট হতে পারবো না আমার হাত হয়ে যাবে কলে তৈরি মগজ হবে ছাঁচি ঢালা ছবি আঁকছ অজস্র বা আমার প্রদর্শনী হয়েছে কই জানি না তো আপনি আমার বাবার ক্লায়েন্ট তার বৈষয়িক পরামর্শের গণ্ডি অতিক্রম করে তার অযোগ্য ছেলের বাউন্ডুলে পোনার খবর আপনার না রাখারই কথা কাগজও কিন্তু বেরিয়েছে লিখেছে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট অভিক কুমার বাঙালি টিসিয়ান আচ্ছা মতি হলো কেন বাবা মতি না মতির ছন্ন বলতে পারে মিস্ত্রির কাজ আট হতে পারে আবার কোন কোন আট তো শ্রেপ মিস্ত্রিগিরি বাবা অভিক আর্ট স্কুল থেকে মেয়াদ পুরোবার আগেই পালিয়েছ আর আমার আপনার কারখানা থেকেও পালা বো এই তো দেখুন শীতেশ কাকা মেয়াদ মানেই হলো বাধ্যতামূলক সময়সীমা ও আমার ধাতে সয় না পালালেও আপনার কোনো ক্ষতি হবে না কিরকম যতদিন থাকবো ব্যাগার খেটে দেব শিলা 
मोटरगड़ा प्रचार ना कि बंधु भाग्य ईर्षाज्य दरिद्र खाल संग करते नई सस्ता खाद्य बस्तु ते सामान्य छवि बुझते सब अथच एक जानत मानुष के अन बुझे फेलार अभिमान तुम्हें तो आगे ही अभिक और सब भंड देखले गा जले जाए तुम्हार प्रदर्शन नहीं हई हई कर सभा कर गलाय माला पड़िए कंतु आटे रोरा बोझे किचू सब अशिक्षित नैकामी जाओ हाथ मुख धुए पोशाक बदले एसो हमी अपेक्षा कर विभा कलेजे प्रथम धापर का अभिके संगे हमार आलाप से नाटक घटनार मध्य दिए ब्राह्म समाज मे पुरुष संगे मेषवार संकोच हमारा क्यों कलेजे बाधा घटल एक अभद्रता एक दिन बस एक गाय पड़ा प्रकाश पेल अभिके चेहर स्वास्थ्य तक नव जौवन तेज झकझक कर चोखे पड़ते ही लज्जार बसे प्रतरोध ना कर सब का पुरुषे तुम्हारे बड़ लज्जार कारण जाओ तरह अभिक दाय निल रक्षाकर्ता लक्ष्य ग्राह्य करनी कानी मन से दिनकार घटना तुम्हें रोमांच कर आनंद दिए अच्छा कौन रूपसिना चाय बोलो को पुरुष ताकि कूदृष्टि आड़ाल रखुक छबिर संगे मेले इनस्क्रुटेबल महान आठ मात्र उज्जवलता समय कष्टीपाथर जाचाई करणापितार अर्थवित्तर केंद्र थे आर्टिस्टर नाम रजत छटा विच्छुरित हम दिग्गजा जाना शून्य परीक्षा पास कर चले 
আমার ছবি আঁকা নিয়ে তোমার চোখে জল পড়ে আর তোমার শুকনো পণ্ডিতি দেখে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল কিছুতেই বুঝবে না কেননা তোমরা নাম জাদা দলের পায়ের তলায় থাকো চোখ বুঝে আর আমরা থাকি বদনামী দলের শিরোমণি হয়ে অহেকের জীবনে এর পরবর্তী ইতিহাস সুদীর্ঘ অসংলগ্ন অস্পষ্ট রবিবার সকালবেলা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা থেকে ফিরে দেখলুম অভিক বসে আছে আমার ঘরে জিজ্ঞেস করলুম কি ব্যাপার হঠাৎ এখানে যে হ্যাঁ হ্যাঁ সঙ্গ তো কারণ দেখাতে পারি কিন্তু সেটা হবে গৌণ মুখ্য কারণটা খুলে বললে সেটা হয়তো আবার সঙ্গত হবে না তা তুমি কতক্ষণ এসেছ অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি আর বসে বসে সাইকোলজির একটা দুঃসাধ্য প্রবলেম মনে মনে নাড়াচাড়া করছি সেটা কি ভাবছি তুমি পড়াশোনা করেছো বাইরে থেকে দেখে মনে হয় তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিও কিছু আছে তবু ভগবানকে বিশ্বাস করো কি করে বলতো আবার বুঝে আমার ধর্ম নিয়ে লাগলে তার কারণ তোমার ধর্ম যে আমাকে নিয়ে লেগেছে বিভা আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে সেটা মর্মঘাতী সেটা আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারিনি ধর্ম মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায় কই এমন তো শুনিনি শুনুনি না তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারো পারো না পারো না যেহেতু তুমি যাকে বিশ্বাস করো আমি তাকে করি নে কারণ আমার আমার বুদ্ধি আছে বলে কিন্তু কই তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই সে তুমি অবুঝের মতো সত্য মিথ্যে যাই বিশ্বাস করো না কেন আমি যে ব্রাহ্মভি তোমার জাত যাবে না তুমি নাচ থেকে জাত মারতে পারো না বিভা তুমি কেন কেউ পারে না আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য এ কথা ভুলিয়ে দেবার জন্য একটিও দেবতা নেই আমার সামনে চুপ করে আছো তোমার ভগবান বুঝে আমার বাবার মতো আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করেছে কি বকছো আমি জানি তোমার বাবা তার বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে তার মেয়েকেও দিয়ে গেছেন ট্রাস্টির হাতে তার আদর্শে তোমার উপযুক্ত পাত্র স্থির করবেন তারা যাকে তুমি কষ্ট দিতে চাও না তিনি তো নেই আর কষ্ট যাকে নিষ্ঠুর ভাবে বাজে সেই লোকটা আছে বেঁচে হাওয়ায় তুমি ছুরি মারতে ব্যথা পাও আর তরত নেই তোমার এই রক্ত মাংসের বুকের পরে ইসিমা কি রে সুস্মি অনেক বেলা হয়ে গেল যে এই নে চাবিটা নে তুই ভাড়াটা বের করে দে আমি এক্ষুনি যাচ্ছি দেরি করো না কিন্তু কেন আমি এসে পড়ে এই যে তোমাকে স্বাধীন কর্তৃত্বের সুযোগ করে দিলাম সেটুকু উপভোগ করতে চাও না নিজের হাতে করা সংসারের কাজ নিজের হাতে করাই পিসিমার অভ্যেস এ বাড়িতে অনাত্মীয় আশ্রিতের সংখ্যা তো কম নয় পিসিমার কেবলই ভয় কাজের লোকেরা পাছে কাউকে অবজ্ঞা করে তাই স্বাধীনতা তো দূরের কথা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসও আমার চলবে না আচ্ছা সুস্মি বোধ আমাকে নোটিস দিয়ে গেল না কিন্তু ওঠবার আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই এই দেখো উমা এটা তো সেই ঘড়ি প্ল্যাটিনামের সোনার মণিবন্ধ হিরের টুকরো ছিট দেওয়া এটা তোমাকে বেচতে চাই বেচবে এটা না মনীষা তোমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল মনে হচ্ছে তার বুকের ব্যথা এখন ওর মধ্যে থুক থুক করছে জানো সে কত দুঃখ পেয়েছিল কত নিন্দেশ হয়েছিল আর কত দুঃসাধ্য অপব্যয় করেছিল উপহারটাকে তোমার উপযুক্ত করবার জন্য আমি তো পৌতলিক নই বিভা যে বুকের পকেটে এই জিনিসটার বেদি বাঁধিয়ে রেখে মনের মধ্যে দিন রাত সাত ঘন্টা বাজাতে থাকবো হবি এখন সে সুখ দুঃখের অতীত কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মনীষা এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছিল যে তুমি তাকে ভালোবাসতে হ্যাঁ সে কিছু ভুল বিশ্বাস করেনি তবে তবে আবার কি সে নেই কিন্তু তার ভালোবাসার দান আজও যদি আমাকে ফল দেয় তার চেয়ে আর কি ভালো হতে পারে বলো কিন্তু এত দেশ থাকতে আমার কাছে বেচতে এলে কেন কেননা জানি তুমি দর কষাকষি করবে না বাহ কলকাতার বাজারে আমি বুঝি কেবল ঠকবার জন্য তৈরি হয়ে আছে ভালোবাসা খুশি হয়ে ঠকে তাই আচ্ছা যদি আমার হাতে টাকা থাকে তবে অমনি তোমাকে দেব কিন্তু না অভি তোমার ওই ঘড়ি আমি কিছুতেই কিনব না ভিক্ষা তা কেন মনে করো দান যদি তোমার সমান ধনী হতুম তাহলে তোমার দান নিতুম উপহার বলে দিতুম প্রত্যুপহার সমান দামের ঠিক আছে পুরুষের কর্তব্য আমি বরণ করছি একটা পয়সা আমি চাই না এই নাও ঘড়ি মেয়েদের তো নেবারই সম্বন্ধ অভি তাতে কোনো লজ্জা নেই 
কিন্তু সত্যি করে বলো তো আমাকে কি এমন জরুরি দরকার পড়লো যে তুমি এটা বিক্রি করছো আমার ফোর্ড গাড়িটা আমি বেঁচে দিচ্ছি জানো আর সেই সঙ্গে আরও আটশো টাকা হলে একটা পুরনো ক্রাইসলার পাওয়ার আশা আছে তাকে নতুন করে তুলতে পারবো আমার নিজের হাতের গুণে কি হবে ক্রাইসলার গাড়িতে আর যাই হোক বিয়ে করতে যাবো না চিতা নিচিতের বেড়া অনায়াসে লাভ দিয়ে ডিঙিয়ে চালাতে তোমার আনন্দ বিয়ে করতে যাবার মতো ভদ্র কাজ তুমি করবে এ সম্ভব না ধরেছ ঠিক শিলাকে দেখেছো তো কুলোদা মিত্রের মেয়ে দেখেছি তোমার পাশে যখন তখন যেখানে সেখানে শিলা মডার্ন প্রগ্রেসিভ বাবা যোদ্ধাও আমার পাশে ও বুক ফুলিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আরও পাঁচজনকে ঠেকিয়ে ভদ্র সম্প্রদায় চক্ষু স্থির হয়ে যাবে এটিতেই ওর আনন্দ মেয়ে সম্প্রদায়ের বুকে শেল বিঁধবে তাতেও আনন্দ কম নয় আশ্চর্য আমার মুখের কথাটা টেনে বললে আর তোমার মুখে শোনালেও ভালো আচ্ছা মন খুলে বলো তো বিভা শিলা মিত্রের সৌন্দর্য কি অন্যায় রকমের নয় যাকে বলা যেতে পারে বিধাতার বাড়াবাড়ি সুন্দরী মেয়েদের বেড়াতেই বুঝি শুধু বিধা তাকে মানো নিন্দে করবার দরকার হলে যেমন করে হোক একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করতেই হয় দুঃখের দিনে যখন অভিমান করবার তাগিদ পড়েছিল তখন রামপ্রসাদ মাকে খাড়া করে বলেছিলেন তোমাকে মা বলে আর ডাকবো না এতদিন ডেকে যা ফল হয়েছিল না ডেকেও ফল তার চেয়ে বেশি হবে না মাঝের থেকে নিন্দে করবার ঝাঁসটা ভক্ত মিটিয়ে নিলেন আমিও নিন্দে করবার বেলায় বিধা তার নাম নিয়েছি নিন্দে কিসের বলছি আর তুমি তো জানো যে আমার অত্যন্ত বেহায় একটা ফোর্ট গাড়ি আছে সেটা চাল চলনের ঢিলেমি অসহ্য চড়েছি যত ঠেলেছি তার বেশি তো তাতে করে একদিন যাচ্ছিল ওই শিলাকে নিয়ে আচ্ছা এমন সময় পাকড়া শিখে নিয়ে কোথা থেকে যেন আসছিল তার একটা নতুন ফেয়ার্ড গাড়িতে ভদ্রমহিলাকে জানো তো অত্যুক্তি অলঙ্কারেও তাকে চলন সই বলতে গেলে বিষম খেতে হয় হাত তুলে পাকড়া শিখে নিয়ে আমাদের গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ ধরে হ্যাঁ ভাই ও ভাই করে নিলে আর ক্ষণে ক্ষণে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগলো আমার রং চুটে যাওয়া ভিনটেজ গাড়িটার দিকে তোমাদের ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন বিভা তাহলে মেয়েদের চেহারা এত বেশি উঁচু নিচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এরকম মনের অদৃশ্য আগুন জ্বালিয়ে দিতেন না তাই বুঝি তো হ্যাঁ তাই ঠিক করেছি যত শিগগির পারি নতুন বানিয়ে তোলা ক্রাইসলারে শিলাকে চড়িয়ে পাকড়া শিগির নিয়ে নাকের সামনে দিয়ে শিঙা বাজিয়ে চলে যাব যেও 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 এত বড় একটা ঘটনার এই প্রতিক্রিয়া সত্যি করে বলো তো বিভা তোমার মনে কি একটুখানি খোঁচা লাগে না আমাকে এর মধ্যে টানো কেন বিধাত আমার রূপ নিয়ে তো খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেননি আর আমার গাড়িখানাও তোমার গাড়ির উপর টেক্কা দেবার যোগ্য নয় কার সঙ্গে কার তুলনা আশ্চর্য বিভা তুমি আশ্চর্য আমি বলছি তুমি আশ্চর্য আমি তোমাকে দেখি আর আমার ভয় হয় কোন দিন আমি ফস করে মেনে বসবো তোমার তোমার ভগবানকে শেষে কোনো কালে আর আমার পরিত্রাণ থাকবে না আমার ভগবানের হঠাৎ এমন সৌভাগ্য যে কিছুতেই তোমার ঈর্ষা জাগাতে পারি না আমি তোমার অন্তরের অন্তস্থলে যদি কোনো মুহূর্তে এক তিল ঈর্ষা জেগে থাকে অন্তত সেটা জানতে দিলেন আমাকে অথচ তুমি জানো চুপ করো আমি কিচ্ছু জানি নে কেবল জানি অদ্ভুত তুমি অদ্ভুত সৃষ্টিকর্তা তুমি অট্ট হাসি আমি জানি আমি জানি আমাকে তুমি মুখ ফুটে বলবে না কিন্তু আমি বলবো আমি তোমাকে চাই চাই আর সেই সঙ্গে বলবে তোমার ক্রাইসলার গাড়িও চাই চাই ওই তো ওই তো জেলাসি পর্বত বন্ধিমান ধুমাত মাঝে মাঝে ঘনিয়ে উঠুক ধোঁয়া জেলাসির প্রমাণ হোক নিভে যাওয়া ভলকানো নয় তোমার মন তাতে আছে ভালোবাসার অন্তর গুঁড়ো আগুন তাজা ভিসুভিয়াস এই আগুন খুঁজতেই বুঝে এসেছে সকাল বেলায় গড়ি বেচাটা তোমার ওজু ঠিক তাই তোমার কাছে কেবল তো দাম চাইতে আমি আসিনি যেখানে তোমার ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে আমি অঞ্জলি পাততে চেয়েছিলেন আঘাত করে ব্যথার উৎস তো রক্তাক্ত করেছো তুমি অভি কিন্তু সে জেলাসি নয় সেটা অপমান মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে পড়া সক্ষ এই অসভ্য অসংকোচ এতে সমস্ত মেয়ে জাতের প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় আমার আমার ভালো লাগে না মেয়েদের থেকে স্বভাবত একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলাই পুরুষের পক্ষে ভদ্রতা স্বভাবত দূরত্ব বাঁচানো না অস্বভাবত আমরা মডার্ন মেকি ভদ্রতা আমরা মানি না খাঁটি স্বভাবকে মানি শিলাকে পাশে নিয়ে ঝাঁকানি দেওয়া ফোর্ট গাড়ি চালাই স্বাভাবিকতা হচ্ছে তার পাশাপাশিটাই ভদ্রতার খাতিরে মাঝখানে দেড় হাত জায়গা রাখলে অশ্রদ্ধা করা হতো স্বভাবকে অভি তোমরা নিজের থেকে মেয়েদের বিশেষ মূল্য দিয়ে দামি করে তুলেছিলে তাদের খেলো করণে নিজের গরজেই 
সেই দাম আজ যদি ফিরিয়ে নাও নিজের খুশিকেই করবে সস্তা ফাঁকি দেবে নিজের পাওনাকেই মিথ্যেই আমি বোকে মরছি আসলে মডার্ন কালটাই হলো খেলো এই নাও ধরো পুরো আটশো টাকা আছে আমাকে ভুল বুঝো না অভি তোমার অভাব ঘটেছে আমার অভাব নেই এমন সুযোগে অভাব আছে আমার দারুণ অভাব আর তোমার হাতে রয়েছে সুযোগটা পূরণ করার কি হবে বলো তো টাকায় যা পারিনি তার দুঃখ রইল আমার মনে চিরদিন না যতটুকু পারি তার সুখ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করলো কিছুতেই না কিছুতেই না তোমার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শিলাকে আমি গাড়ি চড়িয়ে বেড়াবো এই প্রস্তাবে ধিক্কার দেবে আমি এটা ভেবেছিলাম তুমি রাগ করবে এটা ছিল আমার আশা রাগ করবো কেন তোমার দুষ্টুমি কতক্ষণের বলো তো এটা সাংঘাতিক শিলার পক্ষে তোমার পক্ষে তো একটুও না এমন ছেলে মানুষই কতবার তোমার দেখেছি আর মনে মনে হেসেছি জানি গো কিছুদিনের মতো এ খেলা না হলে তোমার চলে না এও জানি স্থায়ী হলে আরও অচল হয় হয়তো তুমি কিছু পেতে চাও কিন্তু তোমাকে কিছু পাবে এ সইতে পারো না তুমি বিভা আমাকে তুমি অত্যন্ত বেশি জানো বলেই এমন ঘোরতর নিশ্চিন্ত থাকো মেয়েদের আমার ভালো লাগে আর তুমি জানতে পেরেছো সে ভালো লাগা নাস্তিকের ভালো লাগা তাতে কোনো বাঁধন নেই তুমি যে আর্টিস্ট সাবালুক শিশু শিলা তোমার হাতে লেটেস্ট খেলনা শোনো শোনো গাড়িটা আবার ট্রাবল দিচ্ছে চেক আপ করে দিতে হবে তাড়াতাড়ি কি হয়েছে ম্যাম সব হুম তুমি না আর তোমাকে দে হবে না সে কোথায় গেল কে ম্যাম সব তোমাদের সেই বাবু মেকানিক অভিক অভিক বাবু সে তো গ্যারেজ ছেড়ে চলে গেছেন চলে গেছে কোথায় গেছে তা তো জানি না ম্যাম সব জানো না মানে তোমাদের সঙ্গে থাকতো খেত বড় ভালো মানুষ ছিল যেমন হঠাৎ এলো তেমনি হঠাৎ করে একদিন চলে গেল প্রায় রোজ বলতো হাতে কিছু পয়সা জমেছে আর মেকানিক থাকবো না এবার আমি দেখিস ছবি নিয়ে মাতবো আর আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না ইদুমিয়া আমরা ভাবতাম ও সব খেয়াল খুশির কথা সত্যি সত্যি চলে যা মেম সাহ আরে কি হলো মেম সাহ গাড়ি চেক আপ করবেন না পিসিমা অমর বাবু এসেছেন সুস্মি বলে দিন আরে আজকে আচ্ছা থাক দেখে নিয়ে এখানে আসুন মাস্টারমশাই বসুন আজ মনে করেছিলাম ফাঁকি দেব শরীর ভালো নেই বুঝি না না সেরকম কিছু না আসল কথা কত কাল ধরে রবিবারের ছুটি রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে তো থেকে থেকে তার প্রকোপ প্রবল হয়ে ওঠে আমি জাত অধ্যাপক আমার রক্তে এ পর্যন্ত ছুটির মাইক্রোপ ঢুকবার সময় হয়নি মানে আজ ঠিক পড়াতে আসেনি তবে এবছর কোপেন হেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথমেটিক্স কনফারেন্স হচ্ছে আমার নাম কি করে ওদের নজরে পড়লো আমি জানি না ইন্ডিয়া থেকে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি সত্যি হ্যাঁ তো এত বড় সুযোগ তো ব্যর্থ হতে দিতে পারি না 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 ব্যর্থ হতে দেবেন কেন আপনাকে নিশ্চয়ই যেতে হবে মাস্টার মশাই হ্যাঁ তোমার ট্রাস্টিদের মধ্যে একজন হলেন তোমার আদিত্য মামা হ্যাঁ নিজে গণিতের পণ্ডিত তাই আমাকে কিঞ্চিত মর্যাদা করেন আমি জানি তুমি আমার কাছে গণিত শিখবে বলে শিক্ষা খাতে ট্রাস্ট ফান্ড থেকে কিছু থোক টাকা তিনি বার করে দিয়েছেন মানে আমার কাছে পাঠ নেওয়া আসলে 
আমাকে সাহায্য করবার জন্য না না মাস্টারমশাই এই সমস্ত কথা আপনাকে কি না না এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই অধ্যাপকরা চিরকালই দরিদ্র আমার উপরওয়ালা যারা আমাকে ডেপুটেশনে পাঠাতে পারতেন তারা রাজি নয় পাছে কনফারেন্সে গিয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় কি অতএব তাদের সেই উৎকণ্ঠা আমার ভালোর জন্যই ভালোই হলো আমিও আজ ছুটি পেয়ে গেলাম তেমন কোনো বন্ধু যদি পাই যে লোকটা খুব বেশি শেয়ানা নয় তারই সন্ধানে আজকে তার করবেন মাস্টারমশাই আমার এমন লজ্জা করছে আসলে আমার হাতে যা ছিল আজই সকালে একজনকে দিয়ে ফেলেছি আমার বন্ধু আপনার কথা বললাম তাকে আপনার মতো মানুষ বিদেশ যাবার জন্য ধার করবেন তাও পাবো কি না ঠিক জানি না ধারের বদলে যা বন্ধক দেবার আশা দিতে পারি সেটাকে না পারবো দাঁড়ি পাল্লায় চাপাতে না পারবো কোষ্ঠী পাথরে ঘষে দেখাতে না মানে কিছু বিশ্বাস করবার আগে আমরা এই বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজি হ্যাঁ বিষয় বুদ্ধি হলারও খোঁজে ঠকাবার জো নেই কাউকে আসলে মাস্টারমশাই যেখান থেকে হোক বন্ধু একজনকে আমি বের করবই হয়তো সে খুব সে কিন্তু আপনি যেন সে জন্য একটুও ভাববেন না আমি বিশ্বাস করি না মাস্টারমশাই উচ্চকণ্ঠ হলে সাহায্য বা অনুদান পাওয়ার দাবি বেশি হয় বরং অযোগ্যরাই অমিত ভাষী আত্মপ্রশংসায় পঞ্চম না 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 মাস্টারমশাই আপনি সংকোচ বোধ করছেন তেমন কাউকে যদি না পাই গুরু প্রণামী আমি দেব স্বাধিকার লঙ্ঘন করে টাকা ধার দেব এমন কথা কিন্তু আমি মনেও আনতে পারি না আবার অর্থাভাবে আপনার বিদেশ যাত্রা হবে না এ অগৌরব আমি মেনে নিতে পারছি না আর কিছু না থাক আপনার বিভার মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গয়নাগুলো তো আছে সেগুলো আপনাকে উপলক্ষ্য করে দেব না হয় আমার স্বদেশকে কি ব্যাপার বাক্স বের করে মেঝের ওপর কাঁথা পেতে গয়না সাজাচ্ছ বসে অভি আমাদের পরিবারের পরিচিত জহুরিকে ডেকে পাঠিয়েছি অন্ধ আবেগের বসে একবার আমাকে আটশো টাকা দিয়ে ভালোবাসা স্পর্ধা বেগ কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে আমার বেলায় তুমি মহা মায়া ভুলিয়ে রাখো আর অধ্যাপক অমরবাবুর বেলায় তুমি তারা তরিয়ে দাও তা অধ্যাপককে নেপথ্য আয়োজন জানেন জানলে তার বৈজ্ঞানিক পুরুষে ঘা লাগবে নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র লোকে শ্রদ্ধা দানে মহতের অকুণ্ঠিত অধিকার কিন্তু মেয়েদের গায়ের গয়না কেবল আমাদেরই আনন্দ দেবার জন্য তা সে আমরা যত সামান্যই হই না কেন কারো পিলের চাপার জন্য নয় তিনি যত বড়ই হন না কেন ইহারখানি চুনির সঙ্গে মুক্তর মিল করা এ আমি একদিন তোমার গলায় দেখেছিলাম যখন আমাদের পরিচয় ছিল অল্প সেই প্রথম পরিচয় স্মৃতিতে ইহারখানি এক হয়ে মিশে আছে অভি তবে ওটা না হয় তুমি নিলে না তোমার সত্তা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যে হার সে একেবারে নিরর্থক তোমার সঙ্গে নেব ওকে সব শুদ্ধ আমি সে প্রত্যাশা করে বসে আছি প্রত্যাশা এত গভীর বলেই বুঝি এমন দীর্ঘ অদর্শন মেতেছিলাম নতুন দেবী নিয়ে দেবী কে দেবী দুর্গা ছুটির সময়কার ছাত্রদের নিয়ে দুর্গা পুজো করবো তুমি করবে পুজো আমি তো করব আমি যে কিছু মানি নে আমার সেই নামানার ফাঁকার মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতার অপদেবতার জায়গা টানাটানি হবে না থাক সে কথা আমার প্রস্তাব এই অমরবাবুর অমরত্ব লাভের দায়িত্ব তুমি আমাদেরই উপর দাও না আমরা কি ওর মূল্য বুঝি নে গয়না বেছে পুরুষকে লজ্জা দাও কেন ও কথা বলো না পুরুষদের যশ মেয়েদেরই সবচেয়ে বড় সম্পদ যে দেশে তোমরা বড় সে দেশে আমরা ধন্য অমরবাবুর সফলতা ঈর্ষা করে এমন খুদে লোক বাংলাদেশে তুমি অনেক পাবে কিন্তু দোহাই তোমার আমাকে তুমি সেই বামনদের দলে ফেলো না শোনো আমি কত বড় একটা ক্রিমিনাল পুণ্যকর্ম করেছি দুর্গাপুজোর চাঁদার টাকা ছিল আমার হাতে সে টাকা আমি দিয়ে দিয়েছি অমরবাবুর বিলেজ যাত্রার ফান্ডে দিয়েছি কাউকে না বলে কি করেছো তুমি অভিক 
যখন ফাঁস হবে জীববলি খোঁজবার জন্য মায়ের ভক্তদের আর বাজারে দৌড়তে হবে না আমি নাস্তিক আমি বুঝি সত্যকার পূজা কাকে বলে ওরা ধর্মপ্রাণ ওরা কি বুঝবে কি করেছো তুমি অভি তুমি যাকে বলো তোমার পবিত্র নাস্তিক ধর্ম এ কাজ কি তার যোগ্য হয়তো নয় কিছু বিশ্বাস ঘাতকতা মানে কিন্তু আমার ধর্মের ভিত কিসে দুর্বল করে দিয়েছিল তা বলি খুব ধুম করে পুজো দেবে বলে আমার চেলারা কোমর বেঁধেছিল কিন্তু চাঁদার যে সামান্য টাকা উঠল সে যেমন হাস্যকর তেমনি শোকাবহ তাদের ভোগের পাঠাদের মধ্যে বিয়োগান্ত নাট্য জমত না পঞ্চমাঙ্কের লাল রংটা হতো ফিকে আবার তাতে আপত্তি ছিল না স্থির করেছিলাম নিজেরাই কাঠি হাতে ঢাকে ঢোলে বেতালা চাঁটি লাগাবো অসহ্য উৎসাহে আর লাউ কুমড়োর বক্ষ বিদীর্ণ করবো সহস্তে খড়কা ঘাতে নাস্তিকের পক্ষে এই যথেষ্ট কিন্তু ধর্মপ্রাণের পক্ষে নয় কখন সন্ধেবেলায় আমাকে না জানিয়ে ওদের একজন সাজলো সাধু বাবা পাঁচজন সাজলো চেলা তারপর এক বুড়ির বাড়িতে গিয়ে বললে তার যে ছেলে রেঙ্গুনে কাজ করে মা জগদম্বা স্বপ্ন দিয়েছেন যথেষ্ট পাঠার পুরো বহরের পুজো না পেলে মা তাকে আস্ত খাবে কি জানো এই করে তার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা বের করে নিয়েছি ধর্মের নামে প্রতারণা এইসবের মধ্যে তুমি কি করে আছো অভি যেদিন শুনলাম সেদিনই টাকাটা সৎকার করে দিয়েছে বিবাহ তাতে আমার জাত গেল কিন্তু টাকাটার কলঙ্ক খুঁজল আর আজ তোমার কাছে পাপ কবুল করে পাপ খালন করে নেওয়া গেল পিসিমা বুচ্চু বেহারার জ্বর বেড়েছে সে কি যে খুব কাশিও হচ্ছে একবার এসো না এদিক দিয়ে বিশ্বহিত শিনি বিশ্বহিত শিনি রোগতাপে তদবির করতে তুমি দিন রাত ব্যস্ত হয়ে আছো আর যেসব হতভাগার শরীর অতি বিশ্রী রকমের সুস্থ তাদের তুমি মনে করবার সময় পাও না বিশ্বহিত নয় গো কোনো এক অতি সুস্থ হতভাগাকে ভুলে থাকবার জন্যই এত করে কাজ বানাতে হয় ছাড়ো হাত আমি যাই একটু দাঁড়াও বিভা গয়নাগুলো কি সত্যি বেঁচে দিচ্ছ গয়নাগুলো মা দিয়ে গেছেন আমার ভাবি বিবাহের যৌতু বিবাহটা বাদ দিলে ও গয়নার কি সংজ্ঞা দেব আর যাই হোক কোনো শুভ কিংবা অশুভ লগ্নে এই কন্যাটি সালঙ্কারা মূর্তি আশা করো না ও অন্যত্র পাত্র স্থির হয়ে গেছে বুঝি হুম হয়েছে বৈতরণীর তীরে বরঞ্চ এক কাজ করতে পারি তুমি যাকে বিয়ে করবে সেই বধূর জন্য আমার এই গয়না কিছু রেখে যাব আর আমার জন্য বুঝি বৈতরণীর তীরে কোনো বধুর রাস্তা নেই ও কথা বলো না সজীব পাত্রি সব আঁকড়ে আছে তোমার কুষ্টি মিথ্যে কথা বলবো না কুষ্টির ইশারাটা একেবারে অসম্ভব নয় শনির দশায় সঙ্গিনীর অভাব হঠাৎ মারাত্মক হয়ে উঠলে পুরুষের আসে ফাড়ার দিন তার কিছুকাল পরেই সঙ্গিনীর আবির্ভাবটাই হয় আরো মারাত্মক পিসিমা কি হলো এসো যাই রে তুমি একটু বসো আমার গয়নাগুলো সামলে রেখো আর আমার লোভ কে সামলাবে তোমার নাস্তিক ধর্ম তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না মা আমার নাম বিভা আমি অভিকের সঙ্গে এক কলেজে পড়তুম হো বুঝেছি বুঝেছি বসো মা বসো এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হলো আপনি তো এক রকমের অভিভাবকের মতনই ছিলেন তুমি অভিকের কথা বলছো মা হ্যাঁ ওর জন্যে ওর বাবা অম্বিকাচরণ বাবুর সঙ্গেও আমার ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল তার ধারণা সমাজে আমরা ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছি উনি কিছুতেই বুঝতে চান না যে কারো প্রশ্রয়ের অপেক্ষা না করেই অভিক তার ইচ্ছে মতো ছন্ন ছাড়া হতে পারে আপনি কি জানেন ও এখন কোথায় তা তো জানি না মা আমার কাছে কিছুদিন ছিল এই পর্যন্ত আসলে নইলে ওই রকম ধনী বাড়ির ছেলে শুনেছি প্রবাল নাস্তিকতায় বাড়ি শুদ্ধ সবাই কেউ বিপন্ন করেছে শুধু মুখের নাস্তিকতায় কিছু এসে যেত না মা 
समाज बार हो ग कारो संगे निजे के मिलाते आज के उठी जदिव संगे देखा बोलें ना कि बोलते हैं पिसीमा तुम एखो तैर हो तुम्हारे बोल तो शुष्मीन समाज तो चेना जाना सबाई आसे जो ना कि जहाज स्टोकार चले बिलेते भावना करो ना बोल बटे क्योंकि भावना करो मन भलो लगे जान क्यों विदाय ना क्यों पाथे दाबी करी तुम्हारे ये तुम राग कर एकम्र कारण ये आर्टिस्ट ए परिचय तुम्हार एक श्रद्धा नहीं चिर दुखर कथा मन पड़े से दिन अमरबाबुर कथा तुम्हें अमरबाबू बिलेत प्रमाण कर आसबें तीन सामान्य लोक नन तेर गौरव एकान आशा करी तई जान घटे तमाण करते तुम्हें आशा करो और नाई करो और प्रमाण सहज लजिकर बाधा रास्त और आटर प्रमाण रुचिर पथे से रसिक लोकर प्राइट पथ हमारे चोखे ठुली पड़ा घानी घोरान देशे चलो ना जैसे देखार स्वाधीन दृष्टि हमें जब ही तर देशे हमारे ए जुग ना हक पर जुग आपेक्षा कर पस्तारिटी एक दिन आसदिन अर्धेक रे बाले मुख गुजे तुम्हें बोलते हाँ नाम संगे नाम गाथा होते तो चिरकाले मत क्यु हलो ना पस्टारिटिर जो अपेक्षा करते हैं अभी निष्ठुर शस्ति हमारम्भ हो शस्तर कथा तुम्हें बोलो हमें जानी ना तुम्हार सब चे बड़ शस्ति तुम्हें बुझते पर छवि इस नतून जुग से जुगे बरण सबा आधुनिक बड़ चौकीटाते हमार देखा तुम्हार मिलल ना बी मन पड़े कि से दिन एक दिन विश्वर का जो सम्मान पा तक तो सब चे सत्य सम्मान तुम्हें देवे तर संगे हृदय सुधा मिसिए मन भोलान कृत्रिम स्तव करनी तुम तुम्हार निराशक्त मन सब चे बड़ दान स्वाधीनता जत तुम विश्वास असंदिग्ध सत्य ना पोछबे तुम्हें अपेक्षा कर एक कथा मने रेखे आज दुस्ध साधनार पथे चले
এতক্ষণে জানতে পেরেছ নিশ্চয়ই তোমার সেই চুনির সঙ্গে মুক্ত মিল করে হার খানি গেছে চুরি এই হার তুমি বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছ এ ভাবনা আমি কিছুতে সহ্য করতে পারিনি তুমি মনে মনে কখনো আমাকে ঈর্ষা করেছো কিনা জানি নে এ কথাটা সত্য মেয়েদের আমি ভালোবাসি শিলার কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ছে মেয়েদের ভালোবাসায় যে মতটুকু আছে সেটাতে আমার ইন্সপিরেশন আমি আর্টিস্ট ও ছিল আমার পালের হাওয়া আমরা চাই মেয়েদের মাধুর্য ওরা চাই পুরুষের ঐশ্বর্য এই কথা দিয়ে একদিন ক্ষুব্ধ হয়েছিল তুমি বলেছিলে ক্রাইসলার গাড়িকে যারা ঐশ্বর্য বলে তারা পুরুষকে ছোট করার দিকে টানে জানি জানি তুমি যাকে ঐশ্বর্য বলো তারই সর্বোচ্চ চূড়ায় তুমি আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারতে তোমার তোমার ভগবান মাঝখানে এসে দাঁড়ালে ও কথা বারবার বলো না আমি তো বরাবর উল্টোটাই শুনেছি বিয়েটা নাকি আর্টিস্টের পক্ষে গলার ফাঁস ইন্সপিরেশনের দম বন্ধ করে দেয় তোমাকে সত্যি যদি বড় করতে পারতো তুম কি পেরেছ আমার এই দুঃখ যে আমার সেই ঐশ্বর্য তুমি চিনতে পারো যদি পারতে তাহলে তোমার ধর্মকর্মের সব বাঁধন ছিঁড়ে আমার আমার সঙ্গিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে বলো কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করবে যখন আমাকে আর তোমার দরকার হবে না ও সব অত্যন্ত ফাঁপা কথা অনেকখানি মিথ্যের হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে তোলা স্বীকার করো স্বীকার করো গো নিরাসক্ত তপস্বিনী আমাকে না হলে নয় বলে জেনে উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহ সমস্ত মন তবু আমি কাঙাল পানা করতে চাই না আমি চাই আমি কাঙাল আমি দিন রাত বলবো আমি চাই চাই আমি তোমাকে চাই পিসিমা চিঠিটা ধরে এমন তুমি কাঁদছো কাঁদছি তুই একটু ওদিকে যা মা লক্ষ্মী মেয়ে আমি বাকিটুকু পড়ে নি তুমি স্পষ্ট করে আমাকে তোমার ভালোবাসা জানাও নি কিন্তু তোমার স্তব্ধতার গভীর থেকে প্রতিক্ষণে তুমি যা দান করেছ এই নাস্তিকটাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারেনি বলেছে অলৌকিক এরই আকর্ষণে কোনো একভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি আমি ভাবতাম বুকের মধ্যে কিচ্ছু জমিয়ে রাখো না তুমি আজ বুঝতে পারছি তুমিও তো কম অভিমানী ন কেন চলে গেলে অভি কেন চলে গেলে সাগর পারে তুমি না বলতে যে দেশে দিন রাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পূর্ণ ব্রত তোমার মতো নাস্তিকেরই আমার মধু করি ভালোবাসার কোন একটা অসীম সত্য ভূমিকা আছে বলে যদি মনে করা যায় আর তাকে যদি বলো তোমার ঈশ্বর তবে তার দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্য আবার আমি ফিরব তখন আমার মত আমার বিশ্বাস সমস্ত চোখ বুঝে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে তুমি তাকে পৌঁছে দিও তোমার তীর্থ পথের শেষ ঠিকানায় এতে তোমার নাস্তিক ভক্ত